dia escolar que pode durar até 16 horas, há uma proibição do inglês em algumas aulas. É assim que as escolas na Coreia do Sul são. Vamos começar. Os estudantes sul-coreanos têm a reputação de estar entre os melhores do mundo, e ninguém pode negar. Olhe o nível deles nas competições internacionais. De fato, estes jovens querem estar sempre entre os melhores, e isso em todas as disciplinas, os que o impulsiona a dedicar a maior parte do seu tempo aos estudos. Às vezes, o dia escolar deles pode durar até 16 horas. Isso, isso pode nos assustar de certa forma, mas não assusta os estudantes sul-coreanos, que acham isso bastante normal. Na verdade, eles passam o dia inteiro na escola e depois continuam estudando em wagons, escolas públicas onde recebem aulas extras, e isso até altas horas da noite. Eles ficam na frente dos seus cadernos de anotações em suas mesas lutando contra o sono para ficarem acordados. Desta forma, eles garantem que se destacam em todos os assuntos e atingem um nível de desempenho exigido. Mas é claro, isto significa falta de sono, negligência do tempo de lazer, mas também altos níveis de estresse e pressão que às vezes podem ter sérias consequências. Isto é de pouca importância para estes alunos, que se acostumaram a estudar durante 16 horas e que encontram felicidade nos livros didáticos, a fim de serem melhores que seus colegas de classe. Mas também para agradar aos seus pais, porque é preciso dizer que neste país existe uma competição dura entre os estudantes sul-coreanos que começa no ensino médio e se intensifica ainda mais no ensino médio. Por outro lado, se esses estudantes ficam acordados até tarde da noite, é também porque seus pais querem que eles fiquem acordados. Mas também é importante saber que, devido a este ritmo infernal de estudo, muitos deles esquecem que têm uma vida e se tornam obcecados pelo estudo. Pior ainda, acabam adotando um ritmo longe de ser saudável. Estudar na Coreia do Sul é trabalho duro. Há alguns anos, os estudantes sul-coreanos iam à escola até mesmo aos sábados, o que não era um problema para eles, ao contrário de nós, porque, encaremos os fatos, a ideia de irmos ao sábado para a escola não é legal. Mas para eles, as coisas são diferentes. Só que a partir de 2012, o governo eliminou as aulas de sábado, ou pelo menos, estas aulas eram realizadas apenas aos sábados de cada vez. Os alunos se adaptaram a este novo ritmo, mas alguns deles ainda puderam assistir às aulas ao sábado, seja para para aulas particulares ou não, porque algumas escolas continuam ter aulas ao sábado. Ilegalmente, é claro, a pedido dos pais, como se ter aulas extras no início da manhã antes da escola e no final da tarde não fosse suficiente. Entretanto, apesar do prazer que podem ter em ir às aulas aos sábados, esses alunos esquecem como é um bom fim de semana e as alegrias de um bom sábado para dormir. Mas esses alunos encontram felicidade nessas aulas e na reunião com seus colegas de classe. Em última análise, nada pode fazê-los mudar de ideia, exceto talvez mais tarde. No entanto, isto lhes dá uma imagem estranha em comparação com os estudantes de outros países. Não nos cansamos de dizer isso, mas os estudantes sul-coreanos têm a reputação de serem muito estudiosos. Mas esse termo não é o suficiente para eles, porque o que eles sonham é atingir o nível de perfeição que irá permitir entrar em uma das universidades mais prestigiadas do país. Para isso, eles têm que passar um exame chamado Suneng. Mas o que é isso? Bem, o Suneng, também conhecido como teste de aptidão acadêmica, é um exame nacional nacional muito especial que inclui muitas matérias como matemática, ciências, estudos sociais, inglês. Mas o que o torna especial é a sua dificuldade, sua longa duração de nove horas e também todo o prestígio que lhe é dado, pois lhe é dada grande importância pelo Estado. Imagine que até mesmo o espaço aéreo nacional é suspenso para voos comerciais. É isso mesmo. As forças armadas sul-coreanas fazem os aviões mudarem suas trajetórias no dia do Sunyang para não perturbar os estudantes nos exames. Até mesmo a abertura de escritório de aplicação da lei é atrasada em uma hora para facilitar o tráfego à medida que os estudantes se mudam para o local do exame. Você pode se surpreender. No dia do Enem coreano, os finalistas do ensino médio sul-coreano aparecem cedo. No entanto, eles podem ser escoltados por policiais se chegarem atrasados para o exame. E quem for aprovado irá para a faculdade. Mas é claro, todo sucesso tem um preço. Como para passar o Suneng, os estudantes sul-coreanos têm que fazer enormes esforços a partir dos 13 anos de idade. Exige que eles estudem entre 12 a 16 horas por dia, o que exclui qualquer tipo de tempo livre, sem mencionar o alto custo dos cursos que eles têm que seguir nos wagons. A cara rede de escolas públicas que eles têm que frequentar, além das suas escolas regulares. Uma vez passado o exame, os estudantes se formarão em uma das três universidades de prestígio da Coreia do Sul com seu diploma de sonho e verão toda uma série de oportunidades se abrirem para ele. Os estudantes sul-coreanos têm o hábito de beber café para permanecer acordados 
e continuar estudando à noite, especialmente durante o período de exames. Mas desde setembro de 2018, o café é proibido nas escolas sul-coreanas, tanto para estudantes quanto para professores. Não há mais café em cafeterias ou máquinas de venda automática instaladas nas escolas. Esta proibição é uma medida tomada pelo Ministério Coreano de Segurança Alimentar e Drogas para limitar o consumo de cafeína entre os adolescentes para evitar que eles fiquem acordados à noite. Como lembrete, as bebidas energéticas ricas em cafeína foram proibidas em 2013. E diante da proibição, estudantes e professores não têm outra escolha se não comprar um bom café. Isso permite satisfazer, mas também ter uma boa dose de cafeína para estudar bastante, além de ficarem acordados durante o exame. Por outro lado, eles podem sofrer alguns problemas de saúde, como problemas cardíacos ou náuseas ou distúrbios de sono, como já esclareceu o Ministério Coreano de Saúde. Mas isso não parece preocupar essas pessoas. Há alguns anos, ainda eram considerados os maiores consumidores de café da Ásia. Entretanto, posso dizer que com a proibição de café nas escolas, alguns estudantes e professores se tornaram um pouco menos viciados em café. Na Coreia do Sul, os pais enviam seus filhos à escola com a expectativa de que seus pequenos possam aprender tudo desde cedo e serem fortes em quase todas as disciplinas, incluindo o inglês. Mas desde 2018, os pais estão enfrentando uma situação desagradável. O Ministério da Educação proibiu o inglês para as escolas. Como resultado disso, a que muitas pessoas e membros da comunidade se oporam, muitos pais decidiram matricular seus filhos em escolas particulares e internacionais. E isso permitiu ver o nível de inglês de seus filhos melhorar, mas em troca, eles tinham que pagar mais dinheiro. Ao contrário daqueles que não podiam pagar, o que reforçava ainda mais a competitividade e aumentava a distância entre eles e as famílias pobres. Na Coreia do Sul, sem dinheiro, não há educação suficiente, infelizmente. Mas é preciso dizer que, embora esta situação possa parecer desconfortável, estes pais não se importam. Desde que seus filhos dominem o inglês e atinjam um nível desejável, vai ficar tudo bem. Entretanto, desde a introdução desta medida pelo Ministério da Educação, muitos pais sul-coreanos vêm reclamando. Na Coreia do Sul, quando um aluno ou professor está na escola, ele ou ela pode sentir a necessidade de ir ao banheiro. Isso é normal. Entretanto, se você for ao banheiro, não encontrará papel higiênico. Isso é estranho. Nas escolas sul-coreanas, especialmente nas escolas públicas, não há papel higiênico nos banheiros. Mas isso não é um problema. Professores e alunos têm um rolo de papel higiênico em sua sala de aula. Eles podem cortar alguns e levá-los com eles se precisarem. E é isso. Eles terão o material certo quando precisarem dele. Mas claro, isso significa que eles nunca devem esquecer de trazer o papel higiênico em quantidade suficiente, ou pelo menos garantir que sempre tenha. E pode ser embaraçoso, mas a longo prazo não importa. Uma vez aliviados, eles voltarão para sua sala normalmente. Devido à falta de papel higiênico, os banheiros das escolas de lá foram classificados como os piores do mundo, e os alunos e professores se tornaram deploráveis. Os professores sul-coreanos sempre foram conhecidos por seu respeito e disciplina. Na verdade, eles gostam de ser respeitados e, acima de tudo, querem sempre que seus alunos se comportem. Entretanto, o oposto pode acontecer, o que é normal em qualquer escola no mundo. Mas para lá, a solução é aplicar a punição física aos alunos indisciplinados. Bater ou qualquer coisa era o suficiente para que esses professores parassem o barulho na aula e controlassem um aluno que então se tornou dócil e não ousava repetir sua estupidez de novo. Entretanto, por causa disso e porque alguns deles foram longe demais, os professores de lá provocaram a ira de muitos pais, especialmente depois de que foi lançado um vídeo mostrando um professor batendo em seu aluno na frente dos seus colegas. Além disso, sua reputação e imagem têm sido manchada internacionalmente. Isso levou o governo sul-coreano a proibir os castigos corporais nas escolas em novembro de 2010. Os alunos sul-coreanos não podem mais ser espancados por seus professores, o que eles acham muito infeliz, pois o castigo corporal é, para eles, uma espécie de tradição cultural na Coreia do Sul, e a melhor maneira de controlar uma aula. E além disso, para seu pesar, acontece que a disciplina enfraqueceu um pouco desde que a proibição entrou em vigor. Entretanto, os professores podem recorrer a outros meios para garantir a disciplina nas aulas, tais como forçar um aluno a permanecer de pé por longos períodos de tempo ou a fazer flexões. Isso finalmente ajudou os professores a polir sua imagem e a perder a sua reputação por serem um pouco rígidos demais. Você descobriu como são as escolas na Coreia do Sul? Quais dessas curiosidades te chocou mais? Conte pra gente nos comentários. E se gostou deste vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos.